그럼 어떻게 합니까? 조경장. 제 영군이하고 같이 정신과 좀 가봐요. 정신과? 저가요? 그 과수대 나올 때 많이 힘들었다면서. 이번 기회에 저 상담 받으면서 의사랑 얘기 한번 해봐요. 그 어떤 사람인지 진료 기록 보여달라면 보여줄 사람인지. 팀장님. 내가 책임질게요. 가시죠. 아니 치료비 다 경찰에서 내준다니까요. 그냥 편하게 편하게 얘기만 하면 돼요. 아 편하게 어떻게 편하게. 나도 처음인데. 아니 정신과 치료도 그 감기 치료랑 똑같아요. 괜히 우리나라 사람들 그 어? 정신과 치료 받는다 그러면 이상하게 보고 그러는데 그 나쁜 거예요. 그럼 연문 씨가 받으면 되겠네. 전 정신과 안 믿습니다. 뭐야? 근데 왜 나한테 원해요? 받아봤는데 별로였죠? 안 받아봤는데. 근데 어떻게 알아? 그냥요. 그냥요. 괜찮았나 봐요? 너무요. 하, 그동안 마음에 담아놨던 거다 얘기하고 나니까 하, 속이 다 후련해지면서 막 눈물이 나는 거예요. 와, 난내 안에 그런 외로움이 있는지 나도 몰랐어요. 정말 신세계였어. 의사는요? 아, 의사 바뀌었대요. 전에 병원 폐업했대요. 폐업이요? 폐업하고 원래 있던 의사 선생님은 해외로 나가셨대요. 언제요? 2주 전이요. 병원은 급하게 정리하느라 싸게 인수했대요. 아, 이거 시기적으로도 그렇고 완전 수상한데요? 우리가 거북이 쫓고 윤지웅 귀국해서 진료받고 그리고 바로 튄 거잖아요. 그 의사 선생님 연락 안 되나? 네, 휴대폰은 해지했고 국내로 전화한 기록도 없어요. 국내에 있는 친척들도 무슨 일인지 전혀 모르는 것 같아요. 가만히 있어봐. 그 병원 폐업하면 은 진료기록 관할 보건소에 넘겨야 되거든. 영군이 관할 보건소 그거 알아봐. 